ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் கிறிஸ்பியான அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உளுந்து வடை இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்ற டைமில் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை பொங்கல் கூட மெதுவடை சாப்பிடாமல் வரவே மாட்டோம் ஏன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதே டைமில் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் இந்த மெதுவடை அந்த பேருக்கேற்ற மாதிரியே உள்ளே நல்லா மெது மெதுன்னு பஞ்சு மாதிரியும் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உளுந்து வடை பண்ணுறதுக்கு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா இந்த மாதிரி அலசி ஊற போட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம அரைச்சிடலாம் நான் கிரைண்டரில் தான் அரைக்க போகிறேன் இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற மாதிரி டக்குன்னு நிறைய தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து தான் இதை அரைக்கணும் தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு உளுந்து நல்லா அறப்பட்டுருச்சு இப்ப நல்லா அறப்பட்டுருச்சு அப்படிங்கறத நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்ப கையை வந்து நல்லா தண்ணியில நலைச்சிட்டு தொட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டக்கூடாது ஒட்டாம வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு உளுந்து மாவ அதுல உள்ள போட்டு பாருங்க சடனா வந்து மேல வந்துடணும் கீழே கொஞ்ச நேரம் கூட வெயிட் பண்ணாம டக்குன்னு மேல எழும்பி வந்துருச்சுன்னா சரியான பக்குவத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம தோண்டி எடுத்துடலாம் இப்போ மாவை எடுத்து வச்சாச்சு இதில் நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா வேண்டானா வெட்டுலாம் நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை மிளகு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதோடவே நல்லா கையிலேயே இந்த மாதிரி கில்லி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலைய நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுடலாம் இதில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சீரகம் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை பாருங்கள் லைட்டாக தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க ரொம்பவும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் வர மாதிரி உருட்டிக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பாக உருட்டிட்டு இந்த பெருவரல் வச்சு லைட்டாக அந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் பாருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க கிறிஸ்பியான உளுந்து வடை இப்போ ரெடி இப்போது இது எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்களா உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் எண்ணெய் அதிகமாக எழுக்காமல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து உளுந்து அரைக்கும் போது தண்ணி அதிகமாக போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா எண்ணெய் அதிகமாக எழுக்கும் அப்போ நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிட்டா சரியாக வந்துடும் ஸோ பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இதே போல் உளுந்து வடையை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் சிம்பில் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிப்பியோட உங்கள் எல்லோரையும் சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது நன்றி வணக்கம்